இந்த இந்திய வேளாண்மையில ஒரு பெரிய நெருக்கடி இருக்குது அது இப்ப மேடையில கூட இப்ப தெரிய போகுது அடுத்தார் கூட உங்களுக்கு படம் போட இருக்கு ஆனா எவ்வளவு சுருக்கமா என்ன பேச்ச முடிச்சுக்கலாம் அப்படிங்கறத இப்ப யோசிச்சிருக்கோம் முதல்ல இப்ப நிறைய பேர் பேசிட்டாங்க அங்க ஒரு மக்கள் அரசு இருக்குது மக்கள் பங்கெடுப்போட எல்லா காரியமும் நடக்குது ஆகையினால அவர்கள் செய்யற தவறுகளை திருத்திக் கொள்ள முடிகிறது அவர்கள் கூட என்ன பண்ணாங்க இந்தியாவில் நடந்தது மாதிரி பச்சை புரட்சியில இறங்கினாங்க பழைய வழக்கங்கள் எல்லாம் மாத்தினாங்க எந்திரங்களை புகுத்துறாங்க ரசாயனங்களை கொண்டு வந்தாங்க வெவ்வேறு விதைகள்லாம் பயன்படுத்துறாங்க பெரிய பெரிய பண்டைகளை பயன்படுத்தினாங்க கடைசியில என்ன ஆச்சுன்னா சாப்பாடெல்லாம் நஞ்சாச்சு உற்பத்தி திறன் குறைஞ்சது நில வளம் குறைஞ்சு போச்சு அப்புறம் தான் அவங்க நினைச்சாங்க இது மட்டும் இல்லை அதை நினைக்கிறதுக்கு இன்னொரு நெருக்கடி வந்தது நம்ம வெளியில இருந்து உதவி சோவியத்ல இருந்து வந்து இருந்தது அது வர முடியாமல் போச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல ஆகையால அவங்க தங்க சொந்தக்காரில் நிற்க வேண்டிய ஒரு நெருக்கடி அவர்களுக்கு வந்தது ஆனா அவர்கள் அந்த நெருக்கடியை சமாளிக்க விட்டார் இப்போ ஒரு பதினஞ்சு வருஷ முயற்சியில அவங்க எங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னா உலக சுகாதார நிறுவனம் சொல்லுது ஒரு ஆள் வந்து ஒரு நாளைக்கு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கல்லூரி சாப்பிடணும்னு சொல்லுது அவங்க சாப்பிட்டுருக்காங்க உலக சுகாதார நிறுவனம் சொல்லுது ஒரு ஆள் ஒரு நாளைக்கு முந்நூறு கிராம் காகரி சாப்பிடணும்னு சொல்லுது அவங்க நானூத்தி அறுபது கிராம் சாப்பிடுறாங்க ஒரு அறுபத்தெட்டு கிராம் புரதம் சாப்பிடணும்னு சொல்லுது எல்லாரும் அறுபத்தெட்டு கிராம் புரதம் சாப்பிடணும் இது நம்ம இந்தியாவில் போற சராசரி கணக்கு கிடையாது இங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒன்பது பேர் பட்டி கிடப்பாங்க ஒரு ஆள் பத்து கிலோ சாப்பிடுவோம் ஒவ்வொரு ஆளும் ஒவ்வொரு கிலோ சாப்பிட்டாங்க புரட்சியை முடிச்ச போதே என்ன பண்ணி விட்டாங்க நிலத்தை எல்லாருக்கும் பங்கு போட்டு கொடுத்தாங்க ஆகையினால அந்த ரொம்ப பெரியவனும் இல்ல ரொம்ப இல்லாதவனும் இல்ல அந்த சீரான நிலையில ஆரோக்கியத்துக்கு எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு சாப்பிடுகிறார் இன்னும் கூட சொல்ல போனாக்க சீனாவில் இந்தியாவில் வியட்நாமில் உழுவதுக்கு போல இப்போ எருமை மாட்டை கட்டி கொண்டு உழுகிறார்கள் நம்ம இன்னமும் எருமை மாடுகள் கிராமத்தில் இருக்குது ஆனால் இங்கே சில பேர்லாம் பேசிக்கிறாங்க மறுபடியும் எப்படி மாட்டை கட்டி உழுவ முடியும் ஏன் உழுவ முடியும் நம்ம நல்லா இருக்கணும்னா உழுவலாம் அந்த எந்த இடத்துல வித்தியாசம் இருக்குங்கிறத ஒரு சின்ன விஷயத்த சுட்டி கேட்பேன் இப்போ அவர்கள் என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்கன்னா மக்கள் எல்லாம் ஒன்றா கூட்டி வச்சு கருத்துக்களை பரிமாற வச்சாங்க அப்ப அவங்க முன்னாடி அவங்க சமுதாயத்தில் இருந்த சிந்தனைகள் அப்படி தோண்டி எடுத்து அதை அப்படி வாழ்க்கையில பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க அதுல கூட நம்ம வந்து பாடம் படிக்க முடியும் நான் கிராமத்தில் உட்காந்து மக்களோட பேசும்போது அவங்க விடுதலை போட்டாங்க என்ன விடுதலைன்னா அடி காட்டுல நடு மாட்டுல நுனி வீட்டுல இவ்வளவுதான் இதான் பெரிய கவிதை இதான் கற்பனை இதான் அறிவியல் இதான் உயிரியல் எல்லாமே அதுக்குள்ள அடைக்க போயிடுச்சு அப்போ பயிர் அறுவடை பண்ணும் போது அடிக்கட்டைய காட்டில் விட்டோம் நடுவில் உள்ளதை மாட்டு போட்டோம் நுனியில் உள்ளது வீட்டுக்கு கொண்டு வந்துட்டோம் அவ்வளோதான் சொல்லுது என்னுடைய தூக்கத்தை கெடுத்த விடுகிறது இதுதான் நான் தமிழ்நாட்டில் நிறைய பேர் தூக்கத்தை கெடுக்கணுங்கிறதுக்காக இதை தான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன் அடிக்கட்டை ஏன் காட்டில் விட்டா சாப்பிட முடியாது விட்டா வைக்கோலை ஏன் மாட்டு போட்டால் சாப்பிட முடியாத மாட்டுக்கு போட்டான் நுனியில் சாப்பிடணும் ஊட்டு கொண்டா கொத்தும் போது தவிர வந்து சாப்பிட முடியாத மாட்டு வைக்கிறான் தனக்கு வேண்டாங்கிறத மண்ணுக்கு கொடுத்தா வேணுங்கிறத வேண்டாங்கிறத மாட்டு கொடுத்தா அது ரெண்டு நமக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் கொடுத்து பால் ஊட்டு கொண்டு வந்துருச்சு சாணி குத்தல மண்ணுக்குள்ளே போயிடுச்சு இது பேர் தான் இயற்கை விவசாயம் இது எவ்வளோ நாள் பிரித்து 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 சொல்லிகிட்டே போயிடுவோம் இப்படி நம்ம பதினஞ்சாயிரம் வருஷமா தமிழ்நாட்டில் விவசாயம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறோம் இந்த அமெரிக்காக்காரன் சொன்னாங்கிறதுக்காக அவன் இறக்க ரசாயனத்தை இறக்குமதி பண்ணி அவன் எந்திரத்தை இறக்குமதி பண்ணி அவன் விஷத்தை இறக்குமதி பண்ணி நம்ம விஷமாவே சாப்பிட்டு அந்த விஷமாவே சாப்பிட்றவங்களுக்கு ஒரே ஒரு உதாரணத்தை மட்டும் சொல்றேன் அந்த கேரளாவில் ஏழாயிரம் ஏக்கரில் முந்திரி காடு இருக்கு காசர்கோடு அதை ஹெலிகாப்டரில் கொண்டு போய் எண்டோ சர்ஃபான தெளிச்சாங்க அது அந்த சுற்று வட்டாரத்தில் பதினஞ்சு கிராமத்தில் இருக்கிற குழந்தைகளை ஊனமாக குறைக்கிறது சரிதான் குழந்தைய தப்பு செய்யல சரிதான் ஆனால் கர்ப்பத்திலேயே அது பாதிச்சது அவங்க முந்திரி கொட்டையை சாப்பிடல முந்திரி காட்டில் வேலை செய்யல அந்த காற்றுலையும் தண்ணீரையும் போய் கலந்து இங்கே இருக்கிற பிளவு இங்கே எடுக்குது சரிதான் தலை மட்டும் பெருசாகிட்டு இருக்க உடம்பு அப்படியே இருந்தபடியாக இருக்குது நாலு வயசு குழந்த மாதிரி இருக்கு பார்த்தா பதினெட்டு வயசு தான் உடம்பு பொழுது எங்கே பார்த்தாலும் தோல் கேன்சர் இருக்கிற ஜனங்கள்ட்ட அந்த டாக்டர் என்ன சொல்லி இருக்கிறான் அப்படின்னா உங்க உடம்புல எல்லாமே எங்கோ செல்வனா போயிடுச்சு ரத்தம் எல்லாம் கல்யாணம் பண்ணிட்டாலும் குழந்தை பத்துக்காதீங்க இப்ப நிலைமை அது மாதிரி கடைசியா காட்டின படம் இந்த சிறுநீரகம் முதுகுக்கு வெளியில் தொங்கிட்டு இருக்கு அந்த மக்கள் ஒன்பது வருஷம் போராடி இப்ப மூணு வருஷமா தடை பண்ணி வச்சிருக்கிறான் எதுல ஹெலிகாப்டர்ல ஸ்ப்ரே பண்ணதை தடை பண்ணி
கேரளாவில் தடை செய்யப்படுகிறது தமிழ்நாட்டில் விடுதலையோட உலாவுகிறது நம்ம கத்திரிக்காயில் தெளிக்கிறாங்க நீங்க சாப்பிட்டுங்க நீங்க எல்லாம் நினைச்சுட்டு போய் நம்ம கூட முந்நூறு கிராம் கத்திரிக்காய் என்ன ஐநூறு கிராம் கத்திரிக்காய் சாப்பிடலாம் ஐநூறு கிராம் வெண்டைக்காய் சாப்பிடலாம் ஒரு இரநூறு கிராம் கீரை சாப்பிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சிருக்கீங்க ஆனா எல்லா டவுன்லேயும் வாங்குற எல்லா சாமான்களும் ஒண்ணு பிரியாவே வரும் ஒண்ணு எண்டோ சல்பான் பிரியா வரும் ஒண்ணு மான பரோட்டா பஸ் பிரியா வரும் அல்லது கட்டாக்கள் இருக்கு ஒரு சாவில் இருக்கு அதுல ரிச்சாரியான ஒரு ஆள் ஒரு மனுஷன் இருந்தான் பெரிய மனுஷன் இருந்தான் விஞ்ஞானி இருந்தான் ஆனா அந்த மலைப்பகுதிகளில் போய் மக்கள் வச்சிருந்த அரிசி ரகங்கள்லாம் தேர்ந்தெடுத்து வந்து ஒரு ஏழாயிரம் ரகங்களை அவன் தேர்ந்தெடுத்து விவசாயம் பண்ணியிருந்தான் அவன்கிட்ட சொன்னாங்க நம்ம பிலிப்பைன்ல இருந்து விதை ரகங்கள்லாம் இறக்க மண்ணில் அப்படிலாம் அப்படின்னா எண்ணிக்கிட்டே நிறைய இனங்கள் இருக்குது இதை விட சிறந்த ரகம் வேறு ஒன்றும் வேண்டியதில்ல நம்ம வெதை எந்த நாட்டிலேருந்து கொண்டு வர வேண்டியதில்லை அதற்காகவே அவன் மேல பழி சுமத்தி ஆளை வெளியில் தருந்தாங்க அந்த ஆள் உட்கார வைக்க வேண்டிய இடத்துல இந்த சாமான உட்கார வச்சாங்க அவரு இந்தியாவில் இருந்த எல்லா வரையும் தூக்கி அந்த அமெரிக்கா கம்பெனிக்கு கைமாற்றி கொடுத்தோம் திருடர்கள் உலா வந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஒரு பட்டம் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளெல்லாம் மதி மயக்க வைக்கிறார்கள் அதுக்கு பிறகு சுப்ரீம் கோர்ட்ல கேஸ் கீஸ் எல்லாம் போட்டு அவர் குற்றவாளியில தீர்ப்பு புன்னடி வருது இதற்கு அடிப்படையாக இருந்த அது யாருன்னாக்கா அன்னைக்கு இருந்த விவசாய உணவு அமைச்சர் அவருக்கு ஒரு பத்மஸ்ரீ அவரு எழுதின சுயசேர்ந்த நம்ம என்சிபி வீட்டில் வெளியாயிருக்கு குழுவில் எடுத்து படிச்சு பாருங்க அந்த அமெரிக்க உணவு மந்திரியும் இந்த உணவு மந்திரியும் ரோமாபூரில் சந்திச்சு ரகசிய ஒப்பந்தம் கைக்கு போட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சுல அது வந்து இது வரலும் அவர் சாவர வந்து வெளியில சொல்லவே இருக்கு பதினோரு வருஷம் கழிச்சு அமெரிக்க உணவு மந்திரி தான் பிரிமெண்டா சொன்னான்னு சுப்பிரமணியத்தில் எழுதிக்கல கொஞ்சம் நல்லா படிச்சு பாருங்க பக்கம் பக்கமா வரிபுரியா படிச்சு பாருங்க ஒரு நாட்டையே அடவு வைக்கிற ஆளுகளுக்கு இந்த பத்மஸ்ரீ பட்டம் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்கன்னா மக்கள் விழிப்பா இல்லை ரெண்டாவது விஷயம் நம்ம அமரந்தா வந்து ஆத்திரப்பட்டுக்கிற விஷயம் இந்த ஜெனட்டிகளை மாடிஃபைடு கூடு சீடு மரபீனி மாற்ற விதைகள் அப்படின்னு நம்மள நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சந்தர்ப்பம் இல்லை பாடம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியான பாடம் சொல்லிக் கொடுக்குற ஆளை பொறுத்தது இப்ப முன்னாடிலாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா வெண்டைக்காயும் வெண்டைக்காயும் ஒட்டி இருந்தாங்க கத்திரிக்காயும் கத்திரிக்காயும் ஒட்டி இருந்தாங்க இப்ப அதெல்லாம் செய்யல இப்ப தக்காளி படம் கீழே உண்டா வெடிச்சு ஓடிடுச்சு ஆனா தவளை தாண்டி தாண்டி குடிச்சாக்க உடச்சு ஓடுதா இல்ல அது தக்காளி ஏற்ற தவளையோட காலில் இருக்கிற ஒரு மரபணுவை எடுத்து தக்காளி படத்தோட விதையில ஒட்ட வச்சுட்டா தக்காளி படமும் புரிக்கும் அப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் பண்ணா இப்ப அந்த ஆராய்ச்சிகள் போயிட்டு இருமி இருமி சரியா துப்புறம் பாருங்க அவனுக்கு டிபி வந்துருச்சுன்னு சொல்லுவாங்க டியூபர் குளோசிஸ் பேசிலஸ் அது ஒரு கிருமி நச்சு கிருமி இப்ப அதை திருப்பி போட்டுக்கலாம் பிடி பேசிலஸ் துரிஞ்சேன்னு சரி இந்த பேசிலஸ் துரிஞ்சேன்னு சொல்லிட்டோட அந்த மரபணுவை எடுத்து பருத்தி விதையில ஒட்ட வச்சுட்டான் இப்ப அந்த பருத்தி என்ன சொல்றான் ஏன் பருத்தி விதைய விதைச்சுனா வளர்ந்து காய் வரும்போது அதை வந்து புழு திங்காது புழு திங்காதுன்னா என்ன அர்த்தம் ஒழுதுங்க முடியாத அளவுக்கு விஷமா போயிடுச்சு அப்படிதானே துணிஞ்சி இது விஷத்தை சுரக்குது நஞ்ச சுரக்குது அது அதுல இந்த ஒரு சின்ன விஷயம் என்னன்னா அந்த உலக அளவுல இந்த ஜெனடிக் சைன்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்ப நம்ம டிவியில இப்ப ரிமோட் கண்ட்ரோல் ஒரு அடுத்தடுத்து ஒரு சேனல் ஓடும் இன்னொரு தடவை அடுத்த தடவை அது ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் ஆனா ஜீன் விவகாரத்துல அப்படி கிடையாது அந்த இருந்து அந்த நட்டுரியோட மரபணுவை எடுத்து பருத்தி விதையில வைக்கிறவர்னா விஞ்ஞானிகள கண்ட்ரோல் இருக்கு அதுக்கப்புறம் இவங்கையில கண்ட்ரோல் கிடையாது முளைச்சு வளரும் போது அது செடியோட வளர்ந்து பூக்கும் போது மகர்ந்தத்த மலடாக்கி அந்த தேனி தேன் எடுக்க போகும்போது அந்த மரபினி அணு அந்த தேனியோட சேர்ந்து நம்ம பருத்தி காட்டும் வருது இப்போ பருத்தியும் பருத்தியும் கிராஸ் பண்ணா பருத்தியில இருந்து பருத்தி தான் கிடக்கும் ஆனா அங்க பேசலஸ அந்த பாக்டீரியாவை எடுத்து கிராஸ் பண்ணிருக்க அது எங்கனாலும் போகும் அந்த கம்பெனி மாட்டோண்ட கம்பெனிக்காரன் என்ன செய்யறான் அதை மக்காச்சி வளத்துல ஒட்ட வைக்கிறான் உருளைக்கிழங்கல ஒட்ட வைக்கிறான் கத்திரிக்காயில ஒட்ட வைக்கிறான் வெண்டைக்காயில வைக்கிறான் சோயாமச்சால வைக்கிறான் பருத்தி செடியில வைக்கிறான் அந்த ஆந்திராவில அந்த பருத்தி காயெல்லாம் எடுத்த பிறகு அந்த செடியை மேஞ்சு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆடு செத்து போச்சு இந்து பத்திரிகை செய்தி அந்த மத்திய அரசாங்கத்துறை கால்நடைத்துறை ஒப்புதல் கொடுத்திருக்கு ஆமா நஞ்சு சாப்பிடலாம் செத்திருக்கேன்னு சொல்லு இலைய செத்ததே செத்துருச்சுன்னு சொன்னா இங்க பருத்திப்பட்ட பாலை சாப்பிடறவங்க என்ன ஆவீங்க இதைத்தான் ஜீன் பொல்யூஷன் சொல்லு அப்ப செடியை மலடாக்குறது மனுஷனையும் மலடாக்கு இத சொல்லும் போதுதான் தோழர்கள் என்ன சொல்லி இருக்காங்கன்னா மூணாவது உலக
நாடு முழுக்க டாக்டர் கொஞ்சம் கேட்டு பாருங்க பக்கத்துல இருக்கிற டாக்டர் கேட்டு பாருங்க ஆண்மலடுக்கு இங்கே மருத்துவம் நடத்தப்படுகிறது வரவு உடனே வரும் அதுதான் இருக்க பெரிய விளம்பரம் ஆண்கள் மலடாயிட்டே இருக்கான் விந்துல உயிரணு இல்ல நம்ம சாப்பிடறதெல்லாம் இந்த நச்சு வீதியிலேயே சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கும் இதுல அடுத்த கட்டமா என்ன வந்திருக்குன்னா எங்க பார்த்தாலும் தற்கொலை பணியை செத்துக்கிட்ட விவசாயத்துக்கு வரவுக்கும் செலவுக்கும் கட்டுபடியாது இதுவரையிலும் முப்பதாயிரம் பேர் தற்கொலை பண்ணி செஞ்சு கொண்டு இருக்கிறாரு அந்த வந்தனா சிவாவுடைய பவுண்டேஷன் புக்கு போட்டுக்கு அட்ரஸோட முப்பதாயிரம் அட்ரஸ் போட்டுக்கு அதுல அந்த சாமிநாதன் சொல்றாரு தேசிய உழவர் என்பது உழவர் கமிஷன் தலைவர் அவர் சொல்றாரு என்று பத்திரிகை செய்திகள் கூறுகின்றன அப்படின்னு அவைகள் மறுபடியும் கணக்கு எடுக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னா இல்லைங்கிற மாதிரி ஒரு தினமும் சந்தேகம் மாதிரி எல்லாம் ஆனா மந்திரி என்ன நினைக்கிறார் உணவு மந்திரி ராஜ்யசபாவில் பேசியிருக்கார் ஒரு நாலு நாளைக்கு இப்படி பேசியிருக்கார் அவர் ஒன்றரை மணி நேரம் பேசியிருக்கார் அதுல பத்திரிகை வருத்தப்பட்டுக்கிட்டா இருபத்தோரு பேர் தான் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க மந்திரி உணவு மந்திரி ஒன்றரை மணி நேரம் ராஜ்யசபாவில் பேசும்போது இருபத்தோரு பேர் தான் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க அதுல காங்கிரஸ் காரங்க ரொம்ப கம்மியா இருந்தாங்கன்னு அந்த செய்தி சொல்றது அதுல அவரு என்ன சொல்றாருன்னா இந்த தொண்ணூத்தஞ்சுக்கு பிறகுதான் உழவர்கள் தற்கொலை செய்யறது கணக்கு எடுக்கப்பட்டிருக்குது அதுக்கு முன்னாடி கணக்கு எடுக்கல அதுக்கு முன்னாடி லட்சம் பேர் சித்திருக்கிறாங்க என்ன சொல்ல வர்றாருனா நாங்க ஆட்சி வந்த பிறகு செத்தவங்க கம்மி தான் இந்த முப்பதாயிரம் பேர் நாங்க ஆட்சி வந்த பிறகு செத்தது கம்மி தான் அதுக்கு முன்னாடி லட்சக்கணக்கெல்லாம் செத்திருக்கிறாங்க இதெல்லாம் செத்துக்கிட்ட பிறகு எதுக்கு அவங்க பதவியில் இருக்கிறாங்க இல்ல வேற ஏதாவது செய்யறாங்களா அந்த நிலைமைய மாத்திரக்காக ஏதாவது செய்யறாங்களா சொல்றா ஒண்ணு இல்ல ஆனா இப்ப என்ன நிலைமை வந்திருக்குனாக்க அந்த மகாராஷ்டிராவில் அந்த உணவு மந்திரியும் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் தான் அங்கதான் மகாராஷ்டிராவில் அந்த விதர்பா மாவட்டத்தில் தான் நிறைய விவசாயி தற்கொலை பண்ணி சேர்த்தாங்க அது சொல்றாரு மாணவர் நேரத்தில் அந்த பயிர் பண்ணாங்க அதனால பிடி வேத வந்து சரியா விலையில தற்கொலை பண்ணி செஞ்சு போயிட்டாங்க ஆனா குஜராத்ல நிறைய தண்ணி இருக்குது அங்க நல்லா விளையுது எல்லாரும் பயிர் பண்ணிக்கங்க ராஜஸ்தான் ஒன்றரை மணி நேரம் பேச்சு மந்திரியோட முக்கியமான பேச்சு இந்த பிடி வேதையை பயிர் பண்ணிக்கங்க இதுக்கு மேல இங்க ஒரு ஆள் நம்ம நம்ம ராம்சாமி நம்ம கோவை பல்கலைக்கழகத்தில் துணைவேந்திரா இருக்கிறார் அவர் செஞ்ச பெரிய சாதிக்காக ரெண்டாவது தடவை அவர் நாக்காலில் உட்கார அவரு என்ன சொல்றாரு பீட்டி கத்திரிக்காய் எல்லாரும் வாங்கி பயிர் பண்ணிக்காங்க என்ன சொல்றா அந்த கத்திரிக்காயில ஒரு புழு வரும் அது கத்திரிக்காய தீங்குது சென்றனம் அதை வாங்குறவங்க புழு இருக்குன்னா வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க எங்க அறியாம எங்க இருக்கு இப்ப அந்த புழு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அறியும் போது புழு எட்டி போட்டுறலாம் மிச்சத்த குழம்புல போட்டுக்கலாம் ஆனா அது வந்து விஷம் ஆயிடுச்சுன்னு கத்துக்காய எந்த பகுதியும் யாரும் கீழே போடுவீங்க அப்ப பேசலே சொல்லிய மரபணுவ எடுத்து கத்திரிக்காயில வச்சுதான் வச்சு சொல்றாரு அந்த ராம்சாமி சொல்றாரு நம்ம ராம்சாமி கோயம்புத்தூர் பல்கலைக்கழக வளாத்த நாங்க முன்னாடியே பயிர் பண்ணிட்டோம் நல்லாவே விளையுது கத்திரிக்காய் ரொம்ப ருசியாவே இருக்கு நுகர்வோருக்கு ரொம்ப நல்லது நாங்க சீக்கிரம் வெளியில போறோம் அப்படின்னு பத்திரிகைக்காரர்கள் கேட்கறாங்க இல்லையே நிறைய இதுக்கு எதிர்ப்பு இருக்குது இது நஞ்சு இருக்குது அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாங்களே அப்படின்னு விஞ்ஞானத்துல எதை கண்டுபிடிச்சு வந்தாலும் முன்னாடி அப்படிதான் எதிர்ப்பு இருக்கும் ரொம்ப விஞ்ஞான ரீதியா வைச்சான்ற ஒரு அதுக்கு விளக்கம் வேற சொல்லி இருக்கோம் நம்ம ஊருக்கு ஒரு கத்திரிக்காய் வச்சிருக்கோம் ஒவ்வொரு கத்திரிக்காய்க்கும் ஒரு ருசி வச்சிருக்கோம் அவங்கவுங்களுக்கு பிடிச்சது இருக்கு கறியோட போடுறது எது சாம்பார்ல போடுறது எது பொறியல் செய்யறது எப்படின்னு படிக்கிறது அது எல்லாம் அழிஞ்சு போயிடும் அது இப்பதான் உயிரின பன்மையத்தை அழிக்காது ரெண்டாவது அந்த மரபீனி வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ள வந்தா என்ன செய்யுங்கிறது நம்ம கேள்வி கிடையாது இப்படி எல்லாம் இருக்கும் போது நம்ம பணத்துல சம்பளம் வாங்கிட்டு அங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற ஒரு ஆள் என்ன செய்யறாரு அந்த பூச்சி நீங்காத கத்திரிக்கா உடம்பு ரொம்ப நல்லது நுகர்வோருக்கு ரொம்ப நல்லது இதெல்லாம் எதுக்காக சொல்ல வரேன்னு சொன்னா நம்ம விவசாயிகள் ரொம்ப அறியா நிலையில இருக்கிறாங்க இந்த பியூபா கல்வின்னு சொல்லும் போது முன்னடி வந்த ஒரு சீரிய ஞாபகப்படுத்துறாங்க சிரீஸ்ன்னு சொல்லி உணவு வேளாண் துறையில உலக இந்த ஐக்கிய நாடு சபையில இருந்து ஒரு பத்திரிகை ஒன்று இருந்துச்சு அதுல கல்வின்னு போட்டான் சியூபாவோட கல்வின்னு போட்டான் அதுக்கு முன்னாடி இந்த புரட்சியாளருக்கு முன்னாடி ஒரு புரட்சிக்காரர் இருந்தாரு அவர் சொன்னாரு மனுஷன் இந்த மண்ணில் தான் காடு முடி நிற்கணும் ஆகையினால மண்ணிலேருந்து மனுஷனை பிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் ஆகையினால பண்ணையிலேயே கொண்டு போய் பள்ளிக்கூடத்தை கட்டினாங்க பண்ணையிலே முதல்ல என்ன பண்ணாங்க பள்ளிக்கூடத்து பக்கத்தில் தோட்டம் போடுறதுக்கு ஏற்பாடு செஞ்சாங்க இல்லை அது சரியில்லைன்னு சொல்லி பண்ணையிலேயே கொண்டு போய் பள்ளிக்கூடத்தை வச்சாங்க மொத்தம் எவ்வளவு மாணவர்கள் இருக்காங்களோ அதில் பாதி பேருக்கு தான் கல்வி அறை வகுப்பறை அப்ப ஏ பி பிரிச்சுட்டாங்கன்னா ஏ வகுப்புல இருந்தா பி அங்க குழி தோண்டி மரக்கண்ணு நட்டு கொடுக்கும் பி வகுப்புல இருக்கும் போது 
இந்த நாட்டுல கல்விக்காக செலவழிக்கிறதுல ஒத்த பைசா கூட பொது பணத்துல இருந்து செலவழிக்கல அவர்கள் நட்ட மரங்கள்ல இருந்து வர வருவாயில இருந்து செலவழிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த தொடக்கத்துல இருந்து மூணாம் கிளாஸ்ல இருந்து அவங்க உற்பத்தி பண்ணிருக்காங்க விவசாய தொடர்பு அப்ப எப்ப எண்பத்தி ஒன்பதுல சோவியத்துடைய தொடர்பு அறுபட்டு போச்சோ உடனே அந்த பள்ளிக்கூடம் முழுதும் மாத்தினாங்க கல்லூரி முழுதும் மாத்தினாங்க விவசாயம் இயற்கை விவசாயத்தை யோசி கொஞ்சம் முதலீடு இருக்கணும் இயற்கையை ஒட்டுனதா இருக்கணும் சுற்றுச்சூழலை பாதிக்கப்படாத இருக்க கூடாது சுற்றுச்சூழலை பாதிச்சது அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த விவசாயம் தாக்கு பிடிக்க கூடாதா இருக்காது அதனால சுற்றுச்சூழலுக்கு இசைவான ஒரு விவசாயம் கொண்டு போனங்கிற மாணவர்களை அரைச்சு பண்ணா பள்ளிக்கூடத்து மாணவர்கள் அரைச்சு பண்ணா கல்லூரி மாணவர் அரைச்சு பண்ணா விவசாய அரைச்சு பண்ணா அரசாங்க திட்டம் அங்க ஒரு நாடு இருக்கு இங்க ரெண்டு தேசம் இங்க வந்து ஒரு கோடி பேர் கொஞ்சம் வசதியா இருக்கான் தொண்ணூத்தி ஒன்பது கோடி பேர் ரொம்ப மோசமா இருக்கான் இந்த ரெண்டு தேசமா இருக்கிறதுனால இந்தியா இப்படி இருக்கிறது அப்படி இருக்குது இதெல்லாம் மாறுதலுக்கு நம்மளாம் நிறைய பேர் கற்று சொல்லியிருக்கோம் புத்தகங்கள் வெளியாட்டு இருக்கு பயன்படுத்திக்கணும் கேட்டு விடுக்கிறேன் நன்றி நண்பர்களே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்த மாதிரியான தொடர்ச்சியான காணொலியில பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க